ఆడవాళ్ళు అన్ని రంగాల్లో ముందుంటారు అనేది మనం ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంటాము ఇంకొక వైపు చూసుకుంటే ఏ వృత్తి లేక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ అంటే ఒక డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయిన యువతని చూస్తున్నాము సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సో మన వెనకాల కనిపిస్తున్నారండి అమ్మాయిలు పేపర్ అనగానే మనకు పేపర్ బాయ్ అనే పిలిపినిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తుంది మాత్రం ఇద్దరు అమ్మాయిలు చూస్తున్నాం ప్రమీల పవిత్ర సో అసలు మనం ఏమి పరిచయం చేయనక్కర లేకుండానే వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏంటో అర్థమవుతుంది అంటే ఎంత రిస్కీ పని అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక పేపర్ వేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు పొద్దున్నే వాళ్ళ టైమింగ్ అనేది ఇంచుమించు నాలుగున్నర నుంచి మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఏడున్నర లేపు వాళ్ళ పనిని ముగించుకొని మళ్ళీ వాళ్ళ చదువుని యథావిధిగా సాగించుకుంటూ పోతున్నారు అసలు ఎందుకు వీళ్ళు పేపర్లు వేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనే విషయాన్ని ముందుగా వాళ్ళ ప్రమీల పవిత్ర వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి మీ పేరు అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీది ఏ ఊరు అసలు మాది మహబూబ్నగర్ మేడం మహబూబ్నగర్ కే రామ్దాస్ నాయక్ నా పేరు మహబూబ్నగర్ వచ్చారు మేడం మహబూబ్నగర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఇక్కడికి వచ్చి నేను కూడా పేపర్ బాయ్గా వేసాను రేషన్ షాప్లో పని చేశాను ట్వంటీ కేజీ రైస్తో స్టార్ట్ చేశాను జీవితం నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ రేషన్ షాప్లో ఇక్కడ పేపర్ బాయ్గా టూ ఫిఫ్టీ రేషన్ షాప్లో ట్వంటీ కేజీ రైస్ అక్కడి నుంచి తర్వాత ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు జీతం పడిన ట్వంటీ కేజీ రైస్ కూడా కట్ చేశారు అలా అలా చివరికి ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్లో పనిచేస్తున్నాను కరెక్టే కానీ పేపర్ వేయడం అనేది బాయ్స్కి చాలా కష్టం పొద్దున్నే లేవాలి అంటే అది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల పని మధ్యలో రెండు మూడు పండగలు తప్పిస్తే రెగ్యులారిటీ ఉండేది అయితే ఇప్పుడు అంటే మీ అమ్మాయిలతో పేపర్ వేయించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ కరోనా కారణం వల్ల ఈ బాయ్స్ లోన్ పెట్టుకుందామన్నా ఏ జ్వరం వచ్చినా ఏ జలుబు అయినా కరోనా భయపెడుతున్నారు బాగా ఇక ఈ పిల్లలు మన పుట్టుకలో మన ఇంట్లోనే పుట్టారు కాబట్టి సండే సండే హాలిడే ఉన్నప్పుడు ఇలా తెచ్చేవాడిని నేను అలాగే వీళ్ళు ఇలాగ అలవాటు అయిపోయాక చిన్నగా నా బైక్ నేర్పించేసాను మా పాపకు బైక్ నేర్పించేసాక ఈ కరోనా అయినా పూర్తి లాక్డౌన్ అయిపోయింది ఎవరు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక నా ఎంబడ తీసుకుపోయి లైన్ చూపించేసి ఇక వాళ్ళని ఇక ఈ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు దిగేశారు అలాగని చదువులో ఎడ్యుకేషన్ ఏం తక్కువ లేదు లాక్డౌన్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఫీజు కడుతూ వాళ్ళని ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా ఏ ఒక్క రోజు కూడా స్కూల్ కూడా ఏం ఓ రోజు కట్ చేయాలి లాక్డౌన్లో కూడా స్కూల్ వాళ్ళ పేమెంట్ కూడా ఇబ్బంది పెడుతూనే వచ్చారు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాయించ నియము మీరు ఏం చేసి అమౌంట్ కట్టాలంటే ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ అప్పుడప్పుడు తెచ్చి కట్టాను అప్పుడప్పుడు అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయనిచ్చారు ఈ అన్నిటికీ డబ్బులతోనే చేసుకుంటూ వచ్చాం వాళ్ళని ఎక్కడ ఆపాలి ఒక అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ ఒక అమ్మాయి టెన్త్ క్లాస్ అవుతుంది అంటున్నారు పొద్దున్నే లేవడము ఈ వెళ్ళి పేపర్ వేయడము ఇవన్నీ కూడా కష్టంగా అనిపించలేదా టైంకు లేవడము లేపడం ఇది ఇక రెవెన్యూ ప్రాబ్లం ఉంది కదా మేడం మనకు పేమెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది రెంట్ ఇల్లు ఇక కాలేజ్ ప్రైవేటే స్కూల్కి ప్రైవేటే ప్రతిదీ డబ్బుతోనే పని కదా కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎవరు కుర్రాలు పెట్టుకోవాలనుకున్నా ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఏ జ్వరము ఏది వచ్చినా కూడా బాబు మా అబ్బాయికి ప్రాబ్లం అయింది అంటున్నారు ఇది మనం కొన్ని ఏళ్ళకి నమ్ముకున్నాము మనం వదులుకోలేము ఇక తప్పటం లేదు ఇక చదువుతున్నారు మనతో పాటు వస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడాను పన్నెండు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతున్నారు యాభై పేపర్లు వేయడానికి అక్కడ వచ్చేది ఏముంది వన్ ఫిఫ్టీ పైసా మనకు వచ్చేది ఒకప్పుడు మనకు ఫార్టీ ట్వంటీ రూపీస్ సర్వీస్ ఛార్జ్ ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఈరోజు వద్దు బాబు అంటున్నారు ఇది బాగా ప్రాబ్లం అయిపోయింది అంటే ఈ దినచర్య ఈ పేపర్లు వేసే భాగంగా అసలు దినచర్య ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది ఎట్లా అంటే ఎట్లా ఉంటుంది పిల్లలు నిద్ర లేపే విషయంలో కానీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చే విషయంలో కానీ ఎట్లా స్టార్ట్ ఏం లేదు మా వాళ్ళు ఇప్పుడు కాలేజ్ నుంచి స్కూల్ నుంచి వచ్చా కూడా ఇంట్లో వాళ్ళమ్మ కూడాను బాసం తొమ్ముకుంటారు బట్టలు వాళ్ళు ఉతుక్కుంటారు మళ్ళీ చదువుకుంటారు మార్నింగ్ నాతో పాటు వస్తారు అన్నీ ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు వీళ్ళు పుట్టుక నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఒకరి దగ్గర చేసే పని మన పనే కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంటి దాటి దించాక కాలేజ్ దించేస్తాను డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాను టువెల్వ్ థర్టీకి వస్తాను మళ్ళీ కాలేజ్ నుంచి స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాను వీళ్ళని ఎక్కడ వదలను వదలను వీళ్ళను కానీ నాన్న మేము ఇంకా నిద్ర లేవలేం రోజు లేవాలి పేపర్ వేయాలి ఆ మేము వెయ్యమని కానీ లేదంటే ఎప్పుడన్నా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయింది కానీ ఎప్పుడన్నా చెప్పుకున్నారా వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళకు జ్వరం కూడా రాలేదు ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను సఫర్ చేయలేదు పాపం ఏ ఏ రోజు కూడా ఏం లేదు ఎప్పుడన్నా
ఫైవ్ థర్టీ కల్లా బయటకు వచ్చేస్తాం అక్కడ నుంచి సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ కల్లా అయిపోతుంటుంది ఇక అక్కడ నుంచి వాళ్ళు కూడా నువ్వు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా కదా వాళ్ళు స్నానం చేసి రెడీ చేసుకుని మళ్ళీ వాళ్ళు అంతా ఇక్కడ దించేస్తాను వాళ్ళు కాలేజ్ స్కూల్ వెళ్ళాక మళ్ళీ నేను డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ టువెల్వ్ థర్టీ కల్లా నేను వచ్చేసి మళ్ళీ కాలేజ్ స్కూల్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాను ఫస్ట్లో ఎవరన్నా అరే అమ్మాయిలు పేపర్లు వేస్తున్నారని విచిత్రంగా చూడడం కానీ అట్లా అన్నారా అందరు సహకరించిన వాళ్ళే మా కాలేజీలో అందరూ నేను అవంతనగర్ తోట ఈస్ట్ బొబ్బు కూడా ఇవన్నీ రైల్వే స్టేషన్ వరకు వేస్తుంటాను ఈ మధ్య ఇక వాళ్ళే వేస్తున్నారు అక్కడ పాపం ఎవరు కూడా బిల్స్ వాళ్ళే తెస్తారు ఎవరు కూడా వాళ్ళని ఎవరు సహకరించిన వాళ్ళే కానీ మాట కానీ ఎవరు ఎప్పుడు ఒక మాట అనలే చాలామంది ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళే కానీ ఎవరు ఎప్పుడు ఏమీ చేయలే ఏమి అడగాలి ఎందుకంటే నేను మీ ముఖంలో కూడా అంటే అమ్మాయిలు చూస్తుంటే అట్లనే ఉన్నారు మీ ముఖంలో కూడా ఆ పని తృప్తి అంతా కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను అక్కడ అందరు ప్రతి వాళ్ళు తెలుసు నాకు ప్రతి వాళ్ళు తెలుసు కాబట్టి నన్ను ఎప్పుడు ఎవరు కూడా ఒక మాట అనలే పాపం వాళ్ళని కూడా అంటుంటారు ఏం మా ఎప్పుడు లేస్తుంటారు ఏం చదువుతున్నారా లేదని కూడా చాలామంది అడుగుతుంటారు వాళ్ళు చెప్తానే ఉంటారు అది మన కస్టమర్లు చాలామంది ఉన్నారు ఒకసారి వాళ్ళని పేపర్లు వేస్తున్నారు కదా వాళ్ళని ఒకసారి మనం ఫాలో అవుదాం ప్రతిరోజు అంటే సూర్యుడి కంటే ముందు సూర్యుడితో పోటీ పడుతూ వాళ్ళ దినచర్య ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు పేపర్లు వేయడం స్టార్ట్ చేసిన రోజు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది సో మనతో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ ఒకరు ప్రమీల ఒకరు పవిత్ర ఒకసారి వాళ్ళ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ డైలీ దినచర్య అనేది వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం హాయ్ ప్రమీల ప్రమీల ఏం చదువుతున్నావు ప్రమీల ఇంత ఫస్ట్ ఇయర్ సో ఈ పేపరు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు వేసినప్పుడు ఆ రోజు ఫస్ట్ డైలీ ఎట్లుండింది అంటే ఇది ఇది నాకు తెలిసి అమ్మాయిలు పేపర్ లేయడం అనేది కొంచెం కొంచెమే కాదు నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అంటే ఎట్లా అనిపించింది నేను ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టార్టింగ్లో వచ్చాను అప్పుడు డాడీది సైకిల్ ఉండే అక్కడ డాడీ డాడీ ముందు నేను కూర్చొని డాడీ సైకిల్ పైన తీసుకెళ్దాం అది చాలా హ్యాపీగా ఉండేదప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇంకా అదే అట్లాగే వచ్చేసాం న్యూస్ పేపర్ ఓకే కానీ అదే ఈ లాక్డౌన్ ఫినాన్షియల్ ఇబ్బందులు అంటే బేట పేపర్లు వేయాలని మీ నాన్న అడిగినప్పుడు అంటే ఎట్లా అనిపించింది ఇంకప్పుడు ఏం లేదు డాడీ చెప్పే డాడీ చెప్పకముందే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాం ఇంకా డాడీకి కూడా లాక్డౌన్లో మార్నింగే డ్యూటీ ఇంకా అప్పుడు మేమే చూసుకున్నాం వన్ మంత్ మొత్తం ఇంకా అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ ఇట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంది ఏం చేస్తారు వచ్చి ఫస్ట్ ఎన్ని గంటలకు వస్తారు ఎన్ని గంటలకు లేస్తారు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వస్తారు ఫస్ట్ రాగానే ఎట్లా డ్యూటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టైంలో లేస్తాం రెడీ అయిపోయి ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ ట్వంటీకి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ లొకేషన్కి వస్తాం అక్కడ అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని వస్తాం ఫైవ్ ఫార్టీకి ఇక్కడ వచ్చి అన్ని సెట్ చేసుకుంటాం అన్ని స్లిప్లు వేసుకొని తర్వాత లైన్స్ పెట్టుకొని ఎవరి వాళ్ళు అక్కడ డిస్పాచ్ అయిపోతాం ఏరియాకి రావాలి మొత్తం మీకు ఒక లైన్ ఇస్తే ఆ లైన్ ప్రకారం సో బండి మీద తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ లేస్తప్పుడు పేపర్లు వేయించుకునే వాళ్ళు ఏమంటుండే ఎందుకు మీరేస్తున్నారని ఏమని చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అది నువ్వు అబ్దుల్ కలాం లాగా అవుతావు ఫ్యూచర్లో నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు గాల్ న్యూస్ పేపర్ వేయడం అంటే నార్మల్ కాదు ప్రౌడ్ ఫీల్ ఉంది నీ మీద అని చెప్పారు యా గ్రేటు 
ఒకటి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నావు అంటే చాలా చిన్న ఏజ్లో ఒక బాధ్యత ఇది నిజంగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నావు నా దగ్గర నుంచి కానీ ఇప్పుడిప్పుడే ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అంటాం కదా ఒక బాధ్యత తెలుస్తుంది కదా ఈ పేపర్స్ వేస్తున్న క్రమంలో ఏమనుకుంటున్నావు భవిష్యత్తులో ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు ఎట్లా నేను ఫ్యూచర్లో పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వమని నాయం చిన్నప్పటి నుంచి అంది ఫ్యూచర్లో కూడా నేను పక్కా షార్గా అస్సలు డివైడ్ అవ్వడమే లేదు నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి కానీ అమ్మాయిలు అంటే బయటకు వెళ్ళకూడదు అమ్మాయిలు అంటే ఇట్లే ఉండాలి నైట్ పూట వెళ్ళకూడదు ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళకూడదు చాలా సేఫ్టీకి వెళ్ళాలంటూ ఉంటారు కానీ మీరు చేసేది అయితే సూర్యు సూర్యుడు రాకముందుకే మీరు పేపర్లు చేతిలో పట్టుకొని వెళ్తుంటారు భయం వేసేది ఎప్పుడు గల్లీ లెక్క ఎట్లా వెళ్తుంటే అస్సలు భయం సమస్య లేదంటాం సో ఇంతకు ముందు కూడా ఒక పేపర్లో అంటే ఒక పెద్ద పేపర్లో మీకు సంబంధించి పేపర్ బాయ్స్ పేపర్ గర్ల్స్ అనేది ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది కదా రోజు పేపర్ వేసే మీకు ఈ పేపర్లో వార్త వచ్చినప్పుడు అది చూసుకున్నప్పుడు ఏమనిపించింది పవిత్ర ఓల్డ్ డే అస్సలు మర్చిపోలేదు ఆ డే అస్సలు మర్చిపోలేదు చాలా ఎగ్జాక్ట్ఫుల్ డే హ్యాపీ మూడ్ పవిత్ర ఏ అంటే ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఫ్యూచర్లో అంటే నువ్వు ఒక అంటే నీకు ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది కదా నేను ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి ఇది సక్సెస్ అయ్యి ఇది సాధించాలి అనేది ఉంటుంది కదా నువ్వు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు పోలీస్ ఆఫీసర్ గట్టి పరిస్థితులు తగ్గేది ఎలా ఎందుకు ఎంచుకున్నావు పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నావు అంటే చాలామంది చెప్పారు నీ ఫిజిక్ బాగుంది హైట్ పర్సనాలిటీ ఉంది నువ్వు పోలీస్ అవుతే సెట్ అయిపోద్ది అస్సలు నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసరే అవ్వాలి ఏం అవ్వద్దు ఇంకా నీ డెసిజన్ చేంజ్ అవ్వద్దు అంతే పోలీస్ ఆఫీసరే అవ్వాలి తమిళ ఎప్పుడైనా అబ్బాయి ఏంది నాన్న మాతో ఎందుకు పేపర్ లేపిస్తున్నావు అనేసి ఎప్పుడన్నా గిల్టీనెస్ ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా అస్సలు అనుకోండి నిజంగా తమిళ నిన్ను చూస్తే యూ బ్రేవ్ గర్ల్ అంటే అంటే ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు కానీ నేను చూస్తుంటే మాత్రం నువ్వు ఏదో సాధిస్తావు ఎందుకంటే నీ డేరు డాషింగు అంటే మీ నానిస్తున్న సపోర్టు ఇక్కడి నుంచే నీకు ఒక మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయి చూడు అంటే ఎంత బ్యాలెన్స్గా ఉన్నావు అంటే ఇప్పుడు నే టీనేజ్లు ఎట్లున్నారో చూస్తున్నావు పిల్లలు చాలా నువ్వు అనుకున్నది కంపల్సరీ నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నావు సో హాయ్ పవిత్ర ఇంకేమో ఫైర్ బ్రాండ్ లాగా అనిపిస్తుంది నువ్వేమో సైలెంట్గా ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు నువ్వు చదువుకొని బాగా నువ్వు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా ఎందుకు అక్క పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటుంది కాబట్టి నువ్వు కూడా అదే అనుకుంటున్నావు ఎందుకు చెప్పు నీకు కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే నీ ఇష్టమా సో మరి అవుతావా సో మీ వార్త కూడా ఫస్ట్ ఒక పెద్ద పేపర్లో వచ్చింది కదా రోజు పేపర్లు వేసే మీకు ఆ పేపర్లో వార్త చూసుకుంటే నీకేమనిపించింది అంతేనా సో చెల్లె కొంచెం చాలా సైలెంట్ కదా నిన్ను చూసి నీ దారిలో వెళ్తుంది సో ఎట్లా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంటే తొందరగా లేవాలి ఇవి ఇక్కడ వేయాలి ఇది ఒక వన్ వన్ అంటే అంటే మీరు నాకు తెలిసి ఫైవ్కి మొత్తం స్టార్ట్ చేసిన సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అయితే రోజు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ అవుతుందా ఎయిట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఇంతకుముందు అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్తున్నారా కాలేజీకి వెళ్తున్నారు సో మీ కాలేజీలో వాళ్ళకి తెలుసా తెలీదు ఎవరు తెలీదు ఓకే ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది నేను కాలేజీకి వెళ్ళి ఓకే ఓకే సో రెండు బ్యాలెన్స్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ కాలేజీకి వెళ్తారు ఇద్దరు రావడం అట్లేమని అనిపిస్తుంది ఏం కాలేజీలో కూడా యాక్టివ్గా అంటారు ఇద్దరు రాదు మొత్తానికి మీ ఇద్దరు మీ తమ్ముడు అమ్మ ఒక పని ఇంతకుముందు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ఇప్పుడు కుక్ చేయడము అంటే అందరు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా పని చేస్తున్నారు వర్క్ చేస్తున్నారు చేసి మొత్తానికి అయితే ఎవరి నుంచి చేయి చాచకుండా కష్టపడి బతుకుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది పవిత్ర ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏం లేదు చాలా చక్కగా ఉంది చూడడానికి కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉన్నారు అంటే అమ్మాయిలు మనసు ఉంటే ఛాలెంజింగ్గా ఏదైనా చేయొచ్చు అంటావా ఎస్ అనిపిస్తున్నట్లు అదే చెప్తావా అంటే కొందరికి ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు కదా మీరు ఆల్రెడీ ఒక ఫ్యూచర్ని కూడా డిసైడ్ చేసుకున్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్ని అవ్వాలి అనేసి అంటే ఇదంతా నీకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్గా అనిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఇదంతా చూస్తుంటే సో చూసారు కదండి అక్క చెల్లెలు సరే ప్రమీల గోల్ ఏంటి పవిత్ర గోల్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఉన్న దాంట్లోనే 
బాధపడకుండా ఉన్న వృత్తిలో నుంచే పిల్లల్ని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో పని చేసుకుంటూ పిల్లలు అప్పటికే ఒక భవిష్యత్తు నిర్ణయించుకున్నారు ఏమవ్వాలనేసి అంటే చాలామంది చాలా గందరగోళంలో ఉంటారు అంటే యువత అంత దారి తప్పిన నేపథ్యంలో వీళ్ళిద్దరు కూడా నిజంగా వీళ్ళిద్దరిని చాలా ఆదర్శంగా తీసుకోవచ్చు Hey everybody this is me Noel please like share and subscribe to Mirror TV Hi everyone nenu mi avantaka mishra please keep watching Mirror TV Hi this is Pavani Gangreddy keep watching Mirror TV Do subscribe to Mirror TV
Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV.